هذه النبتة التي لها تأثير ساحر في رفع القدرة الجنسية للرجال والنساء على حد سواء مشاهدين الكرام السلام عليكم ومرحبا بكم هناك وصفة دواء للمرأة التي تعاني من رائحة الفرج الكريهة وهناك عدة خيارات لتسهيل الأمر بإذن الله تبارك وتعالى هذه بعض الوصفات من وصفات القدماء يؤخذ الجند بادستر وهو خصية الحيوان المعروف بالسمور أو القندس وقد استعملت ضمن الأدوية التي تطيب رائحة فرج المرأة حتى أن المرأة إن دنا منها زوجها أحب العودة إليها والخلوة معها هذه المادة كما ذكرنا هي خصية القندس وكذلك السكابينج والحرمل والحصار والثوم البري والجاوشير يؤخذ من أيها شئت وزن قيراط ثم يعجن بمثله من زيت اللبان الخالص وتتحمل به المرأة في كل ساعة بصوفة ولا تعاود ذلك بل تغيره في كل يوم ويكون ذلك في وقت احتباس طمثها يعني حيضها فإذا كان كان حيضها جاريا فلا تقربن هذه الأعشاب فإن هذه الأعشاب تفك المشكلة بإذن الله ولأن النقطة الأساسية في الخلافات الزوجية تبدأ من فراش الزوجية نصف لمشاهدين الكرام نبتة توجد في كثير من البلاد العربية على رأسها دول البحر الأبيض المتوسط شمال إفريقيا وهي نبتة الحسك أو الحسك ولها أسماء أخرى سوف نذكرها يعتبر الحسك مقول للشهوة الجنسية للجنسين معا ويطيل مدة الجماع ويساعد في تأخير القذف ويزيد من إفراز هرمون الذكورة ويزيد من الخصوبة حيث يؤثر في الغدة النخامية لدفعها إلى إفراز هرمون التبويض ويعمل أيضا على زيادة الحيوانات المنوية ويفيد في تفتيت الحصوات ومنع تكونها في الجهاز البولي ولتفتيت الحصوات فإنه يشرب كالشاي حيث يتم طحنه بالكامل ويتم تجهيزه كالشاي ويشرب منه كوب صغير قبل الوجبات فيساعد على تفتيت الحصى ودهنه يصلح للمفاصل ويحسن اللون ويزيد في الباه ويحث على الجماع كما يصف ذلك ابن سينا وابن البيطار والشاي في مصطلح الطب البديل هو عبارة عن ماء ساخن يوضع فيه النبات أو العشب ويترك فيه منقوعا حتى يبرد ويصلح للشرب هذا هو الشاي في لغة الأعشاب ويحتوي نبات الحسك على صابونيات الأسترديول ويستخدم من النبات جميع أجزائها ويمكن تناول من 100 إلى 150 ملي جرام يعني ربع جرام من مطحون نبات الحسك مع الوجبات الثلاثة كل يوم لعلاج الضعف الجنسي عند الرجال وكذلك عند النساء وينقع ملعقة صغيرة من مطحون الجذور في كأس ماء مغلى لمدة عشرين دقيقة ثم يصفى ويشرب كأس قبل النوم كل يوم لمدة أسبوعين ويستخدم نبات الحسك في حالات الضعف الجنسي لدى كل من المرأة والرجل كما أسلفنا كما يعمل بشكل واضح على تحسين وزيادة أعداد الحيوانات المنوية وإطالة مدة عملية الجماع وتأخير القذف وسبب ذلك قدرة هذا النبات العجيب على زيادة إفراز هرمون التستوستيرون والإستراديول وقد أكدت إحدى الدراسات أن نبات الحسك مولد للهرمونات الجنسية الأنثوية والذكورية خاصة هرمون الأستروجين والهرمون ديهيدري إي بي أندريستيرون أو ما يسمى اختصارا بداهية وهو هرمون يحدث له انخفاض في الجسم بعد سن الأربعين وهناك دراسات جارية اليوم على قدم وساق عن هذا الهرمون وعلاقته بالشيخوخة لذلك فإن هذا يحسن من الخصوبة عند السيدات ويعزز عمل المبايض ويعمل على إنتاج بويضات صالحة للتلقيح ويقي من الأعراض المصاحبة لارتفاع الهرمونات الجنسية مثل الهبات الساخنة كما في أعراض سن اليأس وعند الرجال يعمل على تحفيز هرمون التستوستيرون وهو الهرمون المسؤول مسؤول عن الصفات الخاصة للقدرة الجنسية عند الرجال وكذلك يعمل هذا النبات الساحر 
على زيادة أعداد الحيوانات المنوية زيادة بالغة عند الرجال ويعمل أيضا على زيادة عدد الخلايا الأم المنتجة للحيوانات المنوية مما يعطي أملا جديدا لمن يعاني من هذا المشكل ويجب عدم استخدام نبات الحسك أكثر من أربعة أسابيع يجب أن لا يستعمل إلا أقل من أربعة أسابيع وأيضا يحذر استخدامه من قبل الحوامل والمرضعات والأطفال ويعرف هذا النبات نبات الحسك بعدد كبير من الأسماء المحلية المختلفة يكون ذلك حسب البلدان المختلفة منها الحسك والحسكة والشقيق والضريس والقطبة والشقشق والكرمة الثاقبة أدراس العجوز حمص الأمير القذيفة المسننة عرمط حماض الأسد الكلتروب التريبوليس بورنة الأرض الجوخار شرشير عشبة الحياة قرطب أرضي ذقن الشيخ فهناك أسماء ربما أخرى وهناك أيضا نبات آخر موجود في دول شمال إفريقيا يسمى بشوك الجمل هو منشط جنسي قوي للرجال والنساء معا وفيه 23 فائدة أخرى قد لا يعرف البعض نبتة شوكة الجمل أو شوك الجمل هذه النبتة التي لها تأثير ساحر في رفع القدرة الجنسية للرجال والنساء على حد سواء وهو ما يجعل الحياة الأسرية أكثر سعادة واستقرارا كما أن نبتة شوك الجمل تعالج العشرات من الأمراض الأخرى مثل أمراض الكبد والسكر والبروستاتا وكذلك التخلص من حصوات المرارة وغيرها يقول داود الأنطاكي في تذكرته عن شوك الجمل ما معناه يحلل ويشجئ ويهضم الغذاء ويخرج الأخلاط الفاسدة في البول ويطيب رائحة البدن والعرق ولو بالطلاء ويزيل داء الثعلب طلاء ويحلل الأورام الصلبة ويذهب الحزاز ويزيد الباءة يعني القدرة الجنسية عاقل للبطن مخرج للبلغم البلغم يعني هذه الرطوبات التي تكون في الرئة أو المخاط الذي يخرج من الرئة وماؤه نافع من الحكة الصلبة وإذا سلق كشراب وشرب أدر بولا كثيرا منتنا يعني أنه منق للمثل البولية ويذهب نتن الإبطين ونتن البدن كله ويؤكل وهو طري كما يؤكل الهليون وماؤه يقتل القمل إذا غسل به الرأس ويلين الطبع مشاهدين الكرام إلى هنا ننتهي بهذه المادة لا تنسوا الاشتراك في القناة والدعم وإبداء رأيكم في التعليقات حتى نستمر في العمل وحتى نجلب لكم الجديد من بطون الكتب والسلام عليكم ورحمة الله